guys, how are you today? I hope you're fine. I'm fine, okay? And today, as I promised, I'm going to show you some of your homeworks, okay? Primeiro eu quero dizer que eu não consegui fazer um top 10, tá? Porque eram muitas atividades. Eu recebi mais de 100 atividades, gente. Tô muito feliz. Eu recebi mais de 100 atividades. Então, não tinha como escolher só 10, né? Eu trouxe algumas atividades que eu achei bem interessantes pra compartilhar com vocês. Certo? E aí, será que o trabalho de vocês tá aqui dentro das que eu escolhi? Vamos ver. Let's go. A primeira atividade que eu trouxe aqui, que eu achei maravilhosa, foi essa que falava do saci. Tinha três desenhos, muito bem feitos, desenho muito melhor do que eu, adorei. E o que eu achei interessante nesse trabalho foi a frase final que tem aqui. After all, everything is possible. Depois de tudo, é tudo possível. Adorei. Outro que eu escolhi... Foi um texto sobre o Curupira, porque eu achei ele muito bem estruturado. A aluna que se dedicou quando foi escrever o texto, ela fez um, um essay mesmo, usou as palavrinhas que a gente aprendeu. Então, assim, eu achei maravilhoso. Deu pra ver que ela realmente se dedicou. E eu gosto dela assim, quando você se dedica ao trabalho. Outro que eu escolhi foi esse do Saci, que eu achei maravilhoso. Porque eu achei maravilhosa a opinião que ele deu sobre o saci. Uma reflexão, assim, maravilhosa, envolvendo a raça do saci. Adorei, achei fantástica. Teve outro que eu escolhi aqui, que eu também achei maravilhoso. Ah, Tite, mas esse texto nem tá grande. Eu já falei a vocês que não interessa o tamanho do texto, né? Esse aqui falava sobre o bicho papão. E essa aluna desenhou como que era o bicho papão que ela acreditava que não era criança. Então, eu achei maravilhoso, porque ela falou da opinião dela, falou que era o bicho papão e ainda desenhou como era na imaginação dela. Então, assim, achei perfeito. Outro trabalho que eu escolhi foi esse, que não tem nenhuma figura, né? Mas que falava sobre a Yara... E eu também achei bem estruturado, né? Eles dividiam em parágrafos, ela escreveu direitinho e tal. Gostei. Achei bem estruturado, gostei, achei bem organizado. Outro trabalho aqui que eu escolhi também, também era sobre o saci. Também achei um texto bem estruturadinho, organizadinho. Gostei. Vocês estão se dedicando. Tô ador eu adorei, gente. Estou dizendo para vocês. Não dá para escolher só 10 trabalhos, não. Vocês se garantiram demais. Não tinha como eu escolher só 10 trabalhos. Outro que eu achei interessante foi esse aqui que falava de Mapinguari. Porque eu não conhecia essa lenda. E eu achei muito legal porque quando eu pedi para vocês fazerem trabalho sobre Mythical Creatures, eu tinha dito que vocês poderiam perguntar a opinião dos pais, dos tios, de quem morava com você. E essa aluna aqui trouxe a opinião do pai dela, trouxe a opinião do, de tios, de tios, a opinião da mãe. Então, eu achei muito legal, achei muito criativo, achei muito interessante. Outro trabalho que eu gostei foi sobre o Saci também. Que foi curtinho o texto, mas eu achei interessante o que, a, o que esse aluno escreveu. Então, eu trouxe para mostrar para vocês também. Também achei interessante sobre o Curupira. Porque essa pessoa que escreveu sobre o Curupira, disse que o Curupira gostava de cachaça. Eu não sabia disso. As pessoas davam cachaça para o Curupira. Gente, achei assim, ó, uma curiosidade maravilhosa. Eu não sabia. Achei interessante. Também achei Interessante essa aqui do Cuia Head, porque eu nem sabia que tinha essa lenda do Cuia Head. Achei assim maravilhosa também. Interessante, não conhecia. Eu aprendi muito com vocês nessas lendas, muito mesmo, porque tinha muitas coisas que eu não sabia. Eu sabia que tinha o Saci, eu sabia que tinha a Yara, mas eu não sabia que tinha as particularidades que vocês trouxeram para mim. Então, eu aprendi muito com vocês. Eu também adorei esse aqui do Saci, porque o aluno dividiu em tópicos. Quem era o Saci? O Saci é real? E ele ainda grifou as palavrinhas que a gente aprendeu lá nos Contrast Essay. Arrasou, gostei muito. Dividiu em tópicos, ficou bem dividido, bem organizado. Gostei da fonte, da letra, assim. Adorei. 
Também tem esse do Curupira, que eu achei muito bem organizadinho o texto. Foi dividido em parágrafos, falava um pouco da história do Curupira. Então, gostei muito, achei também muito bem organizado. Eu acho que eu só trouxe esses, né? Pronto. Então é isso, esses foram alguns dos trabalhos que eu mais gostei de vocês, é claro que eu não tinha como trazer todos que eu gostei, porque eu já falei para vocês, eu recebi mais de 100 trabalhos, então assim, era muito trabalho para eu trazer aqui, a gente ia passar a aula toda só falando dos trabalhos de vocês, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com o trabalho que vocês estão fazendo, certo? Porque vocês estão se garantindo de verdade, vocês estão fazendo textos maravilhosos, textos escritos por vocês, isso que é o que interessa pra mim, lembra que eu já falei, né? Não quero negócio de ctrl-c, ctrl-v, escrevam os textos de vocês. Estão arrasando e continuem assim, porque, claro, a Tite vai passar mais trabalhos como esse. A Tite, sim, vou passar mais trabalhos como esse, sim, certo? E eu quero que vocês escrevam com as letras, com as palavras, de, com as letras, com as palavras de vocês, ok? Now let's go to our today's class. Let's remember the vocabulary. Ontem a gente estudou o vocabulário novo dessa unidade, né? Será que vocês ainda lembram que ontem né, ainda tá fresquinho na cabeça? Então vamos lá. Eu trouxe aqui em formato de, vamos dizer, game, pra gente relembrar o vocabulary, ok? Vocês têm que unscramble the words. Vocês vão estar tá embaralhada. E a minha ajudante já deu a primeira resposta, né, pra vocês, que é live. Pra vocês terem como exemplo, né, o que, é que vocês tinham que fazer. Agora vamos pra segunda, tá? agora é valendo, hein, agora é valendo de verdade, ela não vai mais dar a resposta. Agora é valendo. E aí, que palavra é essa? É uma palavra do nosso vocabulary que a gente aprendeu ontem. Very, very easy. Hum, será que vocês lembram? Ok, ok, we've got some, some answers. They're saying that's oxygen. Hum, let's see. Very good, it's oxygen. Oxygen. Next. Hum, what is this word? Será que vocês estão afiados? Será que vocês lembram? Let's see. People here are very fast. They're saying that's level. Mm, level, very good. Good job, guys. Next. Mm. <laughs> hmm, what is this word? Students don't seem to know this word. I don't believe it. Yeah, they it's are similar to Portuguese. Okay, we've got an answer. Typical. Ah, typical. Very good. Eu sabia que alguém ia lembrar. Now this word. Hmm, what word is this? Será que vocês lembram essa, hein? Hum. Ok, teacher Rita, we've got an answer. Variety. Ah, very good. Variety. Good job, guys. Good job. This is easy. This word is easy. Let's see if you remember. Hmm. Okay, a student said look for, but most students are saying lack of. Okay, lack of, very good. Não pode ser look for porque nem tinham as letras necessárias. E a gente não estudou essa palavra ontem, né? Hmm, now these words. This is a big word, right? Ok, conditions. Conditions, good job, good job, guys. 
Very good. Now, next word. Não vale pescar no livro, hein? Olha, olha. Quero que você lembre da sua cabeça aí. Pescar no livro não vale, não. Hmm. What is this? They're saying that's mammals. Mammals, very good. Inclusive, a teacher esqueceu de colocar um M, né? Teacher acabou de ver esse pequeno mistake. Next word. Okay, based on the students' answers, this word is adapted. Yes, adapted. Nesse eu ainda fiz uma pequena alteração, né? Que a gente estudou o adapt, mas a gente também estudou o passado, então eu coloquei o adapted. Para vocês estarem prestando atenção, mas vocês estão muito atenciosos, muito bem. But they've got to stick on the spelling. Alguns deles estão escrevendo com dois Ds. Ah, uh, ok. Pay attention, guys. Just one D. Mas é porque vocês viram os dois Ds e acharam que era só adapt, né? Vou perdoar vocês dessa vez, ok? Now, let's go to the next word. Hmm. Ok, handle. Handle, good job. Vocês lembram o que era handle mesmo? O que é handle? Ok, que vocês acertaram uma palavra aí, mas o que é handle? Do you remember what's handle? Ok, a student said that is lidar. Ligar? Lidar. Ah, ok, lidar com... Yeah, yes, yes, yes. Very good. Now, next two words. Ok, they were already saying thrive. Ok, good job, thrive. Good job, guys. One more word. Harsh, harsh, harsh. Very good, guys. Very good. Harsh. You are very, very nice. Good job. Now, tell me, what do you say if you want to give your opinion about something? For example, which animal makes the best pet? A nossa aula de hoje, nossa speaking strategy, is about opinions. How we give opinions about something. E eu quero saber, como é que vocês dão a opinião de vocês sobre alguma coisa? O que, é que vocês falam? Como que vocês falam sobre a opinião de vocês? Que palavras vocês usam para falar sobre a opinião de vocês? Tell me. I think. Mm, I think. Good job. I have here one example. We can say, for example, I think dogs make the best pets. Meu exemplo era sobre dogs, né? Então, I think dogs make the best pets. But okay, good job that you use I think. And we can. How do you respond to this opinion? Como que a gente pode responder a opinião de alguém? Não é, pelo amor de Deus, hein? Não é dizer, ah, tua opinião não presta, não. Sai daí, doido. Não, é assim não, né? Como é que a gente responde sobre a opinião de uma outra pessoa? Someone else said, in my opinion. Ok, good job, in my opinion. Ok, really? Hmm, good job, really? Me nice. too. Me too, very good. I have here also some examples. I think so, too. To agree or I don't agree. You can you can answer with I don't agree. I think they are pa 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 pa. Okay? You can agree or disagree. Now I want you to give your opinions about something that I I have here. Okay? But pay attention. Okay? Eu não quero ninguém falando mal das imagens que eu trouxe não. Tá? Você vai dar sua opinião sem ser rude, digamos assim. 
certo? Be polite, sejam educados ao dar a opinião de vocês, certo? Vai passar algumas imagens e eu quero que vocês me digam a opinião de vocês. Ah, I think these are, in my opinion, they are, ok? Let's go. The first one, my United. What's your opinion about my United? Tell me. What's your opinion? Be careful, ok? Não quero ninguém. Olha só os comentários rudes. Hmm. <laughs> What's your opinion about Now United? In my opinion, Now United is perfect. Hmm, okay. Now United is the best group. Okay. Someone said, I think so, it's cool. Okay. In my opinion, they are the best. I love them. I think they are really cute. Okay. In my opinion, now United is generic. Okay. I don't have opinion because I've never heard them. Okay. Good. Let's go to the next. The next one is BTS. Again, be careful with your opinions, okay? What's your opinion about BTS? Students don't seem to like them. In my opinion, I don't like it. <laughs> <laughs> Come on, give okay, your opinions. Most of them love BTS. In my opinion, they are good. In my opinion, it's a perfect group. Okay, okay, let's go to the next. TikTok, what's your opinion about TikTok? In my opinion, it's a good app. Okay. They're still talking about Now United and BTS, by the way. Ah, okay. Okay, I like very much, mais as partes dos, dos memes. <laughs> okay. <laughs> In my experience, this is a vicious app. Hmm. Interesting. In my opinion, it's a bad, it's very bad and abusive. Okay. TikTok is good, TikTok is bad. I mean. Okay. Let's go to the next. Now, what's your opinion about Minecraft? What is your opinion about Minecraft? I think Minecraft is the best game ever. Mm. I like it. It's perfect. It's the best game. In my opinion, it's the best game. Okay. I don't like Minecraft. I think so. I think so what? Você pode dizer, I think so, quando você está respondendo, né? Mas agora eu quero que você diga a sua opinião. Ninguém falou a opinião ainda. É a sua. Ok? It's good. I once loved it. Ok. Ok, I think Fortnite is better. Ok, good job. Let's keep going. Now, what's your opinion about dogs? Tell me your opinion about dogs. They're saying that they love, but they're not saying that opinion. Tell me your opinion. Okay, in my opinion, dogs are the best animals. In mm -hmm. my opinion, dogs are cute. Okay. In my opinion, I love dogs so much. <laughs> okay. <laughs> in my opinion, this is scary. Oh my God. Okay, let's go. What's your opinion about cats? What do you think about cats? What's your opinion? Ok, 
Okay, it's still about dogs. In my opinion, dogs are the smartest animals. Wow, nice. Sample. In my opinion, cats are cute. Mm. In my opinion, it's the best pet. Okay. I think cats are smart and murderers. Oh my god! <laughs> Jesus! <laughs> okay, let's go. What's your opinion about scorpions? Hmm. <laughs> I've got a lot of no's. No, 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 no. <laughs> But it's your opinion, not yes or no, okay? What's your opinion about scorpions? Tell me. I think scorpions are very scary. Okay. I think scorpions are dangerous. Okay. Se eu encontro um desses, eu morro. Oh my god. They are so scary. Okay. I'm afraid of scorpions. Okay, so let's go. <laughs> Now, what's your opinion about this small and tiny animal? <laughs> uh, Gary. <laughs> They are they are talking about Gary indeed. Yeah. Oh really? Gary is cute, isn't it? I think it's cute. They walk they walk very slowly. Okay, yes. I don't have any opinion about them. You don't have opinions about our friend Gary here? So cute. Gary is cute. Okay. <laughs> Let's go. I think it's disgusting. Okay, yes. I think that too. Now, let's go to our books. Open it to page to page 81, okay? When you have a strong opinion about something, you are passionate about it. We'll listen to speakers expressing and responding to strong opinions, ok? Agora a gente vai ouvir duas pessoas conversando sobre a opinião delas, certo? Expressing their opinions. E eu quero que vocês prestem atenção em como que elas vão falar e responder sobre as opiniões delas, ok? E aí depois a gente vem aqui conversar sobre essas words que eles usam, ok? Let's listen. Não, 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 não escutou? Não deu. Ok. Ok, guys, can you listen to me? Vocês estavam conseguindo escutar o áudio? Travou aí um pouquinho, voltou. Me digam aí pra gente consertar aqui. Technical problems. Normal, it's normal. Vocês estão conseguindo me ouvir agora direitinho? Naked mole rat is the ugliest animal around. Really? Speaking strategy, expressing strong opinions and responding. I think the naked mole rat is the ugliest animal around. Really? I think they're kind of cute. Slugs are the worst. They're even scarier than snakes. I don't know. I sort of like slugs. There's nothing more disgusting than a warthog. That's not true. What? Mm -hmm. 
Okay? Let's try to listen the audio again. Okay, guys, just a minute. Guys, so did you listen? Should they talking? Vocês conseguiram escutar o que, que eles estavam conversando, as opinions? Okay. Guys, did you listen the audio? Yes? Let's go. How do they how they express their opinions? Que palavras que eles usam, que eles usam no áudio para falar sobre a opinião deles? Que palavras eles usam para responder é, sobre essas opiniões? E aí? Let's see. Let's see together. What words they use? They use I think, they use I agree or I don't agree. What words do they use? We have here a yellow box in our book with some of the expressions, right? We have I think, really? They are even, I sort of, I sort of like, I sort of like my United. So, I like kind of, a sort of is like kind of, okay? A sort of like. Okay, they used, I think so too. Okay. I sort. Mm-hmm, I sort of, okay. I think, I don't know, that's not true. Okay, good job. There's nothing more or that's not true. How bad? Okay, so we have here how to express opinions and how to respond to uh, the opinions. Okay, let's keep going. Pass this, please. Pass. You can pass. Now we're going to, to answer again. Just one minute, guys. Pode passar de novo. We are going to answer question eight together, okay? We are going to read and complete this dialogue. They are talking about uh, the worst animal. Something about this. Let's discover together. I have here some words to use in the conversation, okay? It's a conversation between Rama and Tina. Okay, and I want you to complete with me with these words, with these words, with these expressions that I have here. Okay, so let's start. Hey Tina, I need your help. We're choosing an animal to represent the school environmental club. What do you think? Wow, some of the animals on this list are really ugly. Let's use a panda. Hmm, what words can I use here? That's not true. I'll bet cuter than a panda. There's nothing cuter than a panda. A round cuter than a panda. 
kind of, cuter, cuter than a panda, what word am I going to use? What is the best word or expression to put it here? What do you think? And we have here two photographs of animals, a work dog and axolotl. They're talking about these two animals in the conversation. So how can I complete? Eu já coloquei as opções aí para vocês escolherem uma dessas opções, que foram, que, que foram as frases ou expressões, ou as palavrinhas que a gente escutou na conversation. De como expressar as opinions. Então, como que eu vou completar aqui a minha conversation, o meu primeiro espaço? Vai ser There's minha... nothing more, according to a student's answer. Ok. There's nothing cuter than a panda. Por que eu não vou ter o more? Porque a minha palavrinha já está aqui no comparativo, né? There's nothing cuter than a panda. Eu não preciso do more nessa situação, ok? There's nothing cuter than a panda. Teacher Rita, just a minute. Só para falar com a galerinha aqui do chat que ainda estão em uma discussão sobre BTS e Now United. Ah, ok. Vamos todo mundo parar com essa discussão, gente. Voltar para a aula, por favor. Obrigado. Guys, come on. Nem acredito nisso. Eu trouxe o Now United BTS para a gente falar sobre opinions. Respeitando a opinião do coleguinha, né? E esse assunto já passou faz a tempo. Come back, please. So... Let's complete the next. Ela fala uma frase e depois diz There are plenty of animals that are just as cute. Hmm, so what is the word or expression that I can use here? That's not true. I'll bet. Around, kind of, I think. There even, what do you think? Concentrate here. What do you think? Uh, okay, so, okay, so let's go. That's not true. There are plenty of animals that are just as cute, so that's not true. Ela não concordou, né? Ele não concordou. Ah, na verdade, não. Tem vários animais que são tão fofos quanto panda. And... I'll bet there are more interesting animals. Look at this picture of an African war dog, for example. So, I'll bet. Aposto que tem mais coisa legal aí. Vamos ver. No way. I think war dogs are the ugliest animals around. I think war dogs are the ugliest animals around. No one will want to join our club. Really? I think they are kind of cool. They are kind of cool. They look so mean, but they are actually more likely to run away from a predator than to fight. And they can run really fast. A Rotha would definitely make people look at our poster. Yeah, but not in a good way. Here's an interesting animal, the axolotl. They're really cool because they're never age. They're even cuter than pandas. Yeah, they are pretty cute. Okay, let's use the axolotl. So, they decide to use the axolotl in their poster, okay? And we are going to study about axolotl in this unit. In, uh, I think it's in reading or video activity. Mais pra frente, um pouquinho, a gente vai voltar a ver sobre esse, esse axolotl, okay? So, did you understand the words in the expressions? Vocês conseguiram entender essas palavrinhas, essas expressions que a gente viu hoje? To express opinions. Yes or no? O que, que eu quero que vocês façam? Hoje a gente não vai ter homework, mas eu quero que você, assim que acabar as aulas de hoje, né? Você vai pegar o seu celular e vai, vai enviar uma mensagem para um dos seus colegas de classe, certo? E aí você vai falar sobre a sua opinião, sobre alguma coisa. E o seu colega vai responder. In English, of course, ok? Teacher, como é que tu vai saber? Eu confio em vocês. Eu sei que vocês vão fazer essa atividade. Então, você vai pegar o celular e vai mandar mensagem para um colega seu de sala, né? 
usando uma expressão que você aprendeu hoje. Uh, I think the axolotl is a very cute animal, for example. Teach, precisa ser sobre os animais que a gente está aprendendo? Não, seria legal se fosse sobre os animais, mas não precisa. Você pode dar sua opinião sobre qualquer coisa, certo? Você vai mandar uma mensagem para o seu colega, falando sua opinião sobre alguma coisa, seu colega vai responder com a opinião dele, vai dar a opinião dele sobre outra coisa também. Ok? Any question about the class today? If you don't have any questions, you can finish now. Do you have any questions? Ah, e mais um lembrete. Os trabalhos que vocês mandaram, eu vi que chegou mais trabalho sobre a hora Síria. Eu não respondi todos ainda, mas pretendo responder hoje, ok? Os que eu não respondi ainda. Então, calm down. Eu vou responder. Teacher Reader, I don't think that it is about the class that we had today, but a student is asking, Tia, o que significa broke mesmo? Bro? Broke. Broke, quebrar. No passado, né? Quebrou, no caso, né? Que o verbo é break, quebrar, broke, quebrou. Ok? What does I'll bet mean? I'll bet, I'll aposto. Tipo, ah, eu aposto que a gente vai conseguir fazer isso. They're saying that you look cute today. Oh, thank you. Thank you, thank you. Ok? So, that's it for today, guys. Bye, bye. And see you tomorrow. Não esqueçam de fazer o que eu pedi, hein? Manda uma mensagem lá no WhatsApp pro colega para falar a opinião de vocês sobre alguma coisa. Ok? Bye, bye.